夷陵老祖一声颤抖的嚎叫引起了一阵骚动。不夜天群情激愤的仙门百家似乎没有想到魏无羡会出现在这里，霎时鸦雀无声。不一会如潮水般的谩骂潮味英涌来，各种谩骂的声音，你一句我一句，整个不夜天倒是如菜市场般热闹了。仙门君子如同大老粗一般语言粗鄙，阴阳怪气，让人大开眼界。好啊，魏无羡，你还敢来？魏魔头束手就擒，交出温室余孽。对，交出温室余孽。魏无羡，你这个家仆之子，趾高气扬给谁看呢？魏无羡，你个白眼狼，害人精，你对得起江宗主吗？够了！魏婴言声呵斥道。魏婴脸上依然挂着笑容，只是多了一分心酸，三分狠戾。整个人在一身红黑的搭配下显得格外阴鸷，让妈妈的人下意识的噤了声。一条充满灵力的紫边呼的打了过来。魏无羡，交出温室余孽！魏婴侧身躲过了紫殿，看着紫殿上的灵力，心突然抽搐了一下，面色复杂的看着穿着紫色宗主服的江城。江城，金光善见状，心思转了几转，笑着对江城说道：“江宗主年少有为，射日之争，江家拔得头筹。不知这次江宗主能否为百家开个好头？江宗主年少有为，必能打败这不知所谓的大魔头。”就是。这位无限就是一个邪魔外道，只要江宗主说一声，我们帮你灭了魏贼。江宗主，我们支持你清理这位贼。金光善简简单单的一句话，瞬间引起了仙门百家对魏婴的声讨。江城面无表情的听着各家的恭维，一只手不断的转动着重新变成戒指的紫殿。金光善心思一沉，暗道看来还缺一把火，偷偷给身边的金光瑶使了个眼色。你们不是要杀我吗？那便试试看。魏婴看着议论纷纷的仙门，莫名的笼上了一层阴霾。温情温宁的死甜不够他们的欲望，满足不了他们的贪婪。是了，要战便战。魏婴抽出挂着腰间的陈情，还未凑到嘴边，一支箭从人群中射了出来。喂狗，羞得猖狂。魏婴笑着看了眼肩膀的剑，嗤了一声，便不再犹豫，吹响了陈情。陈情一响，万事出动，大家杀，上啊杀，摆阵，快，射箭。四大家族各自摆出杀阵，祭出杀招，对付那不断起尸的尸体。金光善看着混战的人群尸群，嘴角露出一丝得逞的笑容，高声喊道：“杀了这位贼！”兰陵金氏的队伍在混杀中，从前方不知不觉地挪到了后方。金光善低声问道：“江燕离到了没有？”回宗主，江燕离已经到不夜天了，是否？金光善身边的手下做了一个抹脖子的动作，不用管。把人带到战场，让我们的人离开。是，阿羡，不要打了。微弱的女声传到了魏婴的耳边，眼睛不自觉地寻找那声音的来源。一身白色的丧服在人群里显得格外显眼。师姐，怎么可以来这里？不行，江城保护师姐。魏婴的心绪不稳，使得狮群战力下降。这位贼能力削弱了，快杀杀！忽然，空中出现了一股威压。使得在场的所有人不得不运用灵力抵抗这莫名的威压，不少人支撑不住，直接跪在了地上。狮群也随着笛声的消失和压力倒在了地上，偶尔传来一声骨头转动的声音：“谁敢？你们动魏婴一下试试！”百家人员顺着声音望去，只见一名穿着黑色衣服的白发老者站在不夜天城墙上，如黑暗中蓄势待发的猛兽，稍有不慎便会葬身兽口。哪来的功力高深的老头？魏无羡要是被这样的人护着，这阴虎符不好拿。金光善深知这个口不能自己张，悄悄甩了眼神给已经被威压压地的林家家主。林家本是金家附属，金宗主的示意哪能不明白呢？随即，林家主顶着灵压，向城墙上的老者喊道：“前辈，魏无羡就是一邪魔外道，我们是为了救百姓啊！一旦有人开了口。”其他人便纷纷应和。是啊，莫要被这位贼的小白脸给骗了。魏无羡什么缺德事都做了，我们是替天行道啊！闭嘴！空气中的威压又加深一层，继而人群又陷入了一片寂静。魏婴看着城墙上老者，不知为何鼻子酸了一下。原来还有人会替他说话。老者一跃而下，模糊的脸庞渐渐清晰了起来。众人大惊，只见这老人家竟与魏无羡有六七分相像。老者慢悠悠地踱步于人群中，站定于魏婴面前。
，未免用了三成的功力把自己声音传了出去，使得在场所有人都能清清楚楚地听到自己的话。魏无羡，你没错，从来没有。魏婴看着老者，不禁红了眼。前辈，由于灵力的威压，众人小声嘀咕了几句，但也没有人敢当这出头鸟，简直是罔顾人伦。这邪魔外道就不该存在。兰氏带队的长老蓝玉不顾灵压，厉声呵斥，未免于蓝玉的身上直接加了两层威压，导致蓝玉昏迷了过去。长老，蓝长老，我未免的孙儿轮不到你们来教训。如惊雷般的声音环绕在每个人的耳边。魏无羡杀了那么多人，难道不该抵命？聂明觉看着魏冕，用力撑着刀柄，咬牙问道。魏冕微微俯身，凌厉的目光上下打量着聂明觉，边上一直传来小声的嘀咕。不由笑了笑，随后说道：“不分因果，乌合之众，诛心也就如此了。”最是拥有正义感的聂明觉被如此侮辱，在经历了凌厉的威压之后，直接一口血喷了出来，昏了过去。宗主，宗主